საკმაოდ აცივდა, ზამთარი უკვე ძალიან ახლოს არის, ამიტომაც ჩვენი მენიუ არის მორგებული ზუსტად ასე დამინდებზე. ჩვენი აპეტაიზერი საკმაოდ ცხელი და ნოყიერია, გემრიელი ფენოვანი ცომით, წელვადი სულგუნით და უგემრიელესი ცხარე სოკო სოუსით. თავარი კერძი, ფერადი, ვიტამინებით სავსე და ძალიან გემრიელი. ტალიატელით ხათმის ბულიონით, ისპანახით, წვანე ხახვით, წვანე წიწაკით, წითელი ბულგარულით, მიწის ხილით და კარგად მოხრაკული ხათმის ფილეთი. დესერტი ხრაშუნა ცომი, თეთრი და შავი შოკოლადის კრემი და ჩამდნარი ზეფირები. გემრიელესი კომბინაცია. დავიწყოთ აპეტაიზერი, რომ დაახლოებით გამოვიყენებ 3-4 გრ ხამას სოკოს და ასევე 100-150 გრ ხის სოკოს. სანამ ვახო დაჭრის სოკოს, მე გავხეხავ 200 გრამ ნაკლებად მარილიან სულგუნს. გავჭრათ ეს თავი ძალიან დიდი არის. და გავხეხოთ. რა თქმა უნდა პროდუქტი, რომლითაც ამზადებ კერძს, უნდა იყოს მართლა საუკეთესო და გულით არჩეული. მჰმ. ყველიც გვაქვს. ამას ცოტა ხანი გადავდებ და გავაფრთყელებ ცომს. მარტ კუთხეთ ფორმაზე, რომ მე რა მარტივად გადავატრიალოთ. ამასობაში მე დავჭრი ხის სოკოს. აქ მაქვს მე დაახლოებით 150-200 გრამი ძირები არ გვინდა ხის სოკო ძალიან მიყოს. ოკე, ძალიან მართლა ისეთი პროდუქტია მიხარია რომ თელი წელი გვაქვს. ხო. ხახვი. როცა შეწვა ზემი დგას ახლა რაცა ჩაშუშულებს რო აკეთებ წითელი ხახვი გაცილები ჯობია უფრო არომატულია უფრო გემრიელია მე მანამდე სანამ შენ ბოლომდე დაჭრი ხახვს უკვე დავიწყებ ცომის გაბრტყელებას მე როცა სანამ დაიწყებ ცომის გაბრტყელებას სახეხი მომაწოდე რა იმან გვერდზე დევს ნიორსაც გავხავეთ ეთ ოთხბილს ოთხბილს და მჰმ შიგთავსიც მზად მიქნება ხვილი დარწმუნებული ვარ რომ ბევრ ადამიანს უბრალოდ ფიზიკურად არ აქვს დრო რომ მოამზადოს ცომი. ამიტომ სწრაფი გამოსავალი. ცოტა ზეთი სოკოს შიგთავსი გამოა ძალიან გემრიელი. დარწმუნებული ვარ. ხახვი როგორც კი დაიბრაწება ცოტათი დაუმატებ ხის სოკოს და ქამას სოკოს. აქვე წიწაკას გაუკეთებ. მარილი გემოვნებით ცოტა პილპილი და უფრო არომატული რო იყოს ხონდა რას გაუკეთებ ხონდა რას ფოთლები მჭირდება მარტო ხეროები არ მჭირდება მეც მოვიმზადე გამოსაცხობი ფირფი და შენი თითქმის უკვე დაიბრაწა სოკო მე გავრცელებული მე ფენოვანი ცომი და ველოდები ვახოს რომ მომაწოდოს სოკო რომელსაც გავახვევ ლამაზად აი ამ ცომში სოკო მზად არის უკვე მზად მოვიღებ ამ სოკოს ეხლა გავურევ დაახლოებით ნახევარზე მეტ სულგუნს რომელიც გავხეხე და ცოტას ვიტოვებ იმისთვის რომ მე რა ზემოდანაც მოვაყარო მე კიდევ დანარჩენ სოკოს ძალიან ძალიან წვრილად დაუჭ მაქსიმალურად წვრილად მჩაადნა ნახე ცხელი რო იყოს სოკო აუ რა მაგარი და მითმეტეს ქართველებისთვის ყველის და სოკოს კომბინაცია ახალი ნამდვილად არ არის თანაც ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი გავანაწილოთ ცომზე ცოტა გავშალოთ ეხლა ახლა მე ვერ ვიცფენ ხო პირდაპირ შევჭამდი ამას ღუმელიც უკვე წინასწარგვა გაცხელებული 180 გრადუსზე გადავახვიოთ ესე რულეტად მიდი 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 ხელი რო არის მაინც შიგთავსი ცოტა რბილდება ნელ-ნელა ცომი ზედმეტი ამოვატრიალოთ და გამოსაცხობ ფირფიტაზე ლამაზად დავალაკოთ. ეს გაიშლება, ხო? მჰმ. ცოტა დავსვათ ესე ხელით. ამას ახლა კვერცხის გული. გადავუსმევ ზემოდან და ცოტა ყველასაც მოვაკეთ. კარგი ფერი ექნება. 
თანაც უფრო დააფიქსირებს ფორმას, რადგან ცოკოს საკმაოდ ბევრი სითხე აქვს, ცხობისას შეიძლება გაიშალოს კიდევაც, მაგრამ ნამდვილად არ არის ეს საშიში ძალიან გემრიელი იქნება. ბოლო ორი გადამჩა და ზემოდან ცოტა სულ გულსაც მოვაყრე. დამდნარი რო იყოს უფრო და ხრაშულა გამოვიდეს, ხო? ძალიან მაგარი იქნება კი. ბევრი ყველი გვაქ. ოქროსფერი იქნება ზემოდან. ამის სხვადასხვა ვარიაციებიც შეიძლება. ხორცით მაგალითად. გატარებული საქონლის ხორციც ან მოხდება. ქათამიც. ქათამი და სოკოც. ქათამი და სოკო. ნუ ყველი თავის თავად. ვაცხობთ 200 გრადუსზე 10-15 წუთით. შეგვიძლია ჩვენ დავიწყოთ ძირითადი კერძი. ჩვენ გვაქვს აქ იტალიური ტალიატელე. ესეთი 3 გუნდა არი და ახლოებით თითო იწონის 50 გრამს და მდუღარე წყალში 8 წუთი მოხარშავ. ზეთი ცხელია. ეს არის წვრილად დაჭრილი ქამა სოკო და ხის სოკო. ოქროსფერი როგორც კი გახდება. დაუმატებ სუნელებს. აქ მაქვს მე პაპრიკა, დაღერილი წიწაკა, მარილი და პამიდორი. პამიდორი არის ქილის. მჰმ. უკანო გაფცქნილი პომიდორი, რომელიც ქილებში იყიდება. პამიდორი უკვე იხარშება ერთი დაფნის ფოთოლი. და დაბალი ცეცხლი. ცოტათი ქათმის ბულიონი და ამას კარგად ხარშავთ. დაახლოებით 15 წუთი. და ზუსტად დაემთხვევა ის დრო რაც ჭირდება თითონ გამოცხობას და სოუსის მომზადებას. მოკლედ. ძალიან სწრაფად ვზადდება და ძალიან მაგარია. სოუსიც მზად არის პამიდორში გაჯერებული სოკო. გადმოვიღებ. ნახერა კარგი არომატული სოუსია. ეს თამთა მარტო სოკოს კი არა ხორცს, თევს, ქათამს, ხოს ყოველფერს მოუხდება. ეხა უბრალოდ პური რომ მომზე უკვე შევჭამოს. კი და მაგარია მათქვა. სოუსიც გვაქვს. ტაიატელე თბენგონი მზადარი. მზადარი. კი ეთყობა იგი. გამორთოთ. შევწო მე ეხლა ქათმის ფილეს. ცოტა ზეთი. გადმოვიტანოთ ტაიატელე. ერთი ქათმის ფილე. ზედმეტი ცხიმისგან გავასუფთავებ. თავე. ცოტა მარილი. ქათმის ფილი აქ დაახლოებით არის 200-250 გრამი. და შევწავ ბოლომდე. სანამ ოქროსფერი არ იქნება. თამთ მოდი მე და შენეხლა უცებ დანარჩენი ინგრედიენტებიც მოამზადე. შენ ხახვი და მიჭერი. კი, მარტო ღეროები. ხო, რა ვთქვა ისე ცერად ლამაზა დრო იყოს, ხო? თვითონ მომზადების წესი სოკო სხვანაირია, აწყობის წესი უფრო სწორად. იდება ტალიატელი, მე რე ბულიონი ესხმება და მე რე დანარჩენი ინგრედიენტები ზემოდან. დაახლოებით კონის მეოთხედი, მხოლოდ ძირები მწვანე ხახვი. მწვანე ციცაკაც გინდა? გაუკეთე მწვანე ციცაკა კი. ერთი ცალი მწვანე ციცაკა. ბულიონი და ადგი რა გასაცხელებლად. ეს არის ქათმის ბულიონი, გივე ნახარში, რომელიც კიდე უფრო მდიდარ და გემრიელ გემოს მიცემს აი ამ წნიან ჩაუჭრი რო ის უფროს და მალე გამოსადეს კვერცხი შუაზე უნდა გადავჭრათ ცოტა ისვანახი მჰმ აი ახალი ისვანახი არა მოთუშული არაფერი ეს ცხელ ბულიონში თვითონ ჩაიხარშება იგი კი მით უმეტეს ესეთი პატარა მხოლოდ რბილი ნაწილები ანუ ფოთლები გვინდა მჰმ მალმალე ვატრიალებ რო არ დაიწვას. ორწუთში უკვე ბულიონი ზადუღდება. ათამიც მზად არის გამორთავ. მას უბრალოდ ჩავჭრი ასე. ცერად ხო? ცერად ხო. ეგვიძლია უკვე წმიანი საწყობა. წმიანი იწყობა შემდეგნაირად. პირველიკში დებთ ტალიატელის ქათმის ბულიონი ძალიან გემრიელი. ისე რომ გაივსოს, ხო? გამოჩდეს ცოტა თიწვენი. თიწვენი უნდა გამოჩდეს აუცილებლად, ცოტას დავიტოვებ, თუ დამჭირდა კიდევ დავამატებ. მჰმ. შემდეგ ისპანახი. წითელი ბულგარული წიწაკა. მჰმ. წვანი წიწაკა. 
Սամտրուլի � Մարիլի գեմոն է բիտ։ Չու ենի ապետ այս էրի արգատ այի բրած ա։ Ուա, ուրարի է։ Ուրա մագարի է շէ։ Դրա պապուկի են ախի։ Չու ենի էրի։ Չու ենի էրի։ Հրաշունը խոյելի ակ զեմո դա։ Ու � Սուգունի 100 Սիտելի խախույ էրդի թավ, ոցի միլի լիտրի զետի, կվերցխիս գուլի էրդի ծալի, կոնդարա ծիտելի ծիծակա, իլպիլի դա մարիլի գեմոն է բիտ, վամզադեպ ծոուս, ուջրդապա խիսոգո ասի գրամի, ոմիդորի կիլիս որասի գրամ Կեմրի էլի ապետայի զերիս տամ թավարի կերծի շենտեք այուցի լբելի է դեսերտի։ Ամիտով վիծգեպտ շոգ ոլադիս, դա մարշ մելոս նամցխրիս մոմզադեպս։ Եքն է բա խրաշունած սոմի, շոգ ոլադիս կանաշի, ռոմելից Սոմս, սարի էլ մարդի մի մոս ամզատեպելի է, թումտա ձահան գեմրի էլի է, ես արիս էտի շեպ ուտվա դախլով է ծամսի գրամի որցխով իլա, դա ամսնով դա ումատով սամուս դահատի, ոտխումուս դահատի գրամի իդեղ կարակի, ու պիրոլ բախոսած մարդիվի դավալ է բողկ է միծ է մոլի եկս թիտք միս դասրուլ դա։ Այկ առակս ես չալ դեպ։ Ես է, դա գավակ զետեպ չէ մարդիվի ծոմիս մոզելուաս։ Ես այս իսը խոյալած է կարգի ծոմի մեր պիկրով։ Նեպիս միերի Սել բատ արդիս մոմզադեպա մխոլոտ ամորձխոբիլիս ծոմի թասել բատ։ Հաղաց հատ չէ մոցով։ Սարջխո այի մարդի ուղատ սախշի իգիտի որձխոբիլոս դա ապխնիք արակտաներ թնտում զադարի։ Վագձելեպտ շոկոլադիս � Սանը վախո ամուակրավուս բոլում դեծ սոմս, ուկ է շեմ մեծ լիա ծեցղի ավանդո, դաբալ ծեցղս է, վիծղեպտ շոկ ոլադիս գալղոբաս նաղեպ շիտակ էրցղիս գուլթա ներթատ։ Արունա դուղ դես ես մասա, ռոգործկի շես դա այուցի լվոտ այջրեպը, հում է լից ինհաստա կախուր է բուլի գոգս ասոտ խմոց հրադուս է։ Ես ես մզադարիս ծամտաշետ հնգադում է դեպքան։ Ես 
შომიც მზად გვაქვს კარგად ამოკრული ისეთი კარი ძირი აქვს მახე შოკოლადი ის უკვე გავღვა გადმოვდა ცეცხლი და შეხედე როგორ შესქელდა ხედავ ეს კვერცხის გულის დამსახურება რო უფრო სქელი და ბლანტი გახდა მასა ნუ გარდა იმისა რომ ხიმიანია ნაღებიც ჯერ შოკოლადს ასხავ თუ მარშმელოს ჯერ შოკოლადი ეხლა რომ კიდე უფრო მყარი იყოს მასა და სწრაფად გამოცხვეს დავუმატებ ორ სუფრის კოვს ხვილს უფრო რო გასქელდეს ხო ხო და უფრო მყარი მასა რო იყოს ცოტა რო კარგად დაიჭიროს თვითონ მარშმელო ორი სავსე სუფრის კოვზი ფქვილი აი ხედა უკვე კრემს დაემზგავს ეს არის რაცა განაში და კრემის მიქსი სად არის ეხა ჩავას ხატ ფორმაში და ზემოდან დავადოთ ზეფირები ანუ მარშმელოები ეს დესერტი ავირჩიე იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ცხელი შოკოლადი და ჩამოყვალი მარშმელო ეს არის იდეალური ზამთრის კომბინაცია მთა ზემოდან ეხლა იცქება ოქროსფერი ალბათ ხო ვაცხობთ 180 გრადუსზე 20 წუთით შოკოლადის და მარშმელოუს ნამცხვარი ვამზადებთ ცომს ჭირდება 300 გრამი ორცხობილა და 70 გრამი კარაკი შოკოლადის განაში ჭირდება კვერცხის გული 4 ცალი ნაღები 25%-იანი 250 ml შავი შოკოლადი 100 გრამი, თეთრი შოკოლადიც 100 გრამი და ორი სუფრის კოვზი ფქვილი. ასევე დაგჭირდება 100 გრამი მარშმელოუ, იგივე ზეფირი. შოკოლადის და ზეფირის ნამცხვარი გამოცხვა, ჩვენ ამოვიღეთ ფორმიდან და გავაგრილეთ დაახლოებით საათ ნახევრის გამავლობაში, რომ კარგად გამაგრებული იყო მასა, რადგანაც მანამდე საკმაოდ რბილია, როდესაც ცხელია. შოკოლადი აქ ბოლო ბოლო. გაციების შემდეგ უნდა დაიჭრას. გავჭრათ. ნახე. არშმელო, ზეფირი აშკარა დნება. ნახე რა. აი აქვე, თუ პატარა. მე გავსინჯოთ. მე ეს აუ შიგნით ნახე გული როგორი რბილი დარჩა. ეს არის აუ ცხელ ჩაისთან ერთად უგემრიელესი ტკბილი. და ძალიან ოყიერი მართლა ზამთრის რეცეპტი. ეს შოკოლადი, ზეფირი და მუხდება ერთმანეთს. ჩამდნარი ზეფირი ძალიან კარგია. ვიწელება. მჰმ. ძალიან მაგარი. აია. ალია ტელე მარშმელოუ და ნიორი ასეთია ჩვენი დღის მთავარი ინგრედიენტები ვიწყებთ ალია ტელეთი იტალიური მაკარონის ტრადიციული ნაირსახეობით რომელიც ვახოს მიერ შემოთავაზებული კერძის მოსამზადებლად აუცილებლად დაგჭირდებათ და მინდა გითხათ რომ მისი პოვნა სულაც არ არის ძნელი და ფასიც საკმაოდ ხელმისაწვდომია 5 გრამიანი შეფუთვა 6 ლარი და 75 თეთრი ღირს მარშმელოუ სახელმა თუ დაგაბნიათ გეტყვით რომ ეს ზეფირის მსგავსი ყვილეულია მაგრამ ზეფირზე გაცილებით ნაზი და სასიამოვნო ტექსტურა აქვს ხშირად ზეფირს და მარშმელოუს აიგივებენ ერთმანეთთან მაგრამ ეს სწორი არ არის რადგან ზეფირის შემადგენლობაში შედის მაგალითად ცილა და ზოგიერთი სხვა ინგრედიენტი რომელიც მარშმელოუს მომზადებისთვის საჭირო ნამდვილად არ არის მარშმელოუ გარდა იმისა რომ ძალიან სასიამოვნო მისართმევი სასუსნავია ასევე ხშირად იყენებენ მას საკონდიტრო ნაწარმში ასევე გეტყვით იმასაც რომ სახელწოდება მარშმელოუ ითარგმნება როგორც ჭაობის ბალბა. 
ტრკვილეულის სექციიდან გადმოვინაცვლეთ ბოსტონეულში და დღეს საუბრობთ ნიორზე საოცრად მდგრადი გემოს და სუნის პროდუქტზე, რომელიც ქართული სამზარეულოს ნამდვილად განუყოფელი ნაწილია. ნიორი მთელი საქართველოს მასშტაბით არაერთ რეგიონში მოდის და მისი შეძენა ნებისმიერ სეზონზეა შესაძლებელი. ამ ეტაპზე 1 კილო ნიორი 10 ლარი და 50 თეთრი ღირს. აქვე ვთქვათ ერთი უსიამოვნო მომენტი ნიორთან დაკავშირებული სუნი, რომელიც ძალიან ძნელად გასაყვანია. თურმე საკმაოდ მარტივად შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება ლიმონის ან ახალი ოხრახუშის დახმარებით აუცილებლად სცადეთ. ინგრედიენტების სამყაროში მოგზაურობას დღეს ამით მოვჭით. გურმანიის დასრულებამდე კი რუბრიკა პროფესიამ ზარეული გელოდებათ. ვარ ფასანაურიდან დავიბადე ფასანაურში გავიზარდე. გავთხოდი ისევ ფასანაურში ჩემ სოფელში პირველ რიგში რომ მივედი ხინკალი დამახვედრეს იქ და მოახვიო მითხრეს. რო ვერ მოახვიე გაეცი და ჩემ დედამწვერს და მითხრა რომ მოდი გასავლიო და მასავლა ხინკალის გაკეთებ. წიწურაც დედამთილმა მასავლა. წიწურაც ვეძახით ყველი თან სხვა კარტოფილით. პირველი ხინკალი რომ მოახვიე დედამთილმა დაიწყო სიცილი. ესეთი ესე არაო მითხრა აი ესე ესე და ისე კარგად მასავლა რომ მე იმის ნასავლი მოკლედ დღესაც ჩამესვის ხორში. დაბა ინტერესა ამ სისტემაში არ მიმუშავი არა სოდეს დავწოვებ ცოტა ხნით ოჯახი და წამოვედი. საერთოდ ექსათ არის თქმული რომ ხინკალო შენგენაცვალე 29 ნა ოჭიანო. მაგრამ ის არის ძალიან დიდი ხინკლები. ის ორცალზე მეც ვერ შეჭამს ადამიანი. მაგრამ ეხლა საერთოდ პატარა ხინკლებია და 15 ნა ოჭზე ნაკლები არ აკეთდება საერთოდ. თუ კაი ხინკალი გიდა რომ გამოვიდეს 15 ნა ოჭით 6-ი 18-ი ესე მაგაზე ნაკლები არ არის. მთიულური ხელით მოხრული ხინკალი მაინც თავის გემოზე აკეთებს თავის ახათას დევში ისეც რომ გებრიელი გამოდის რო იტყვიან როგორ გითხრათ ეხლა ის ჩემთვის მთავარია რომ ხავდეს მომხვარებელი კმაყოფილი და მეც კმაყოფილი ვიქნები იმ რამდენი ჯერ მე ყოფილა რომ ბებო გვაჩვენეთ ბებოსთან ერთად გვინდა სურათს გადაღება ადლობა გადაეცით ბებოს ესეთი არის ფეისბურგზე დადებული და ძალიან ბევრი კომენტარები ამაზე გაკეთებული რა ვიცია ბა ალბათ მოსწონს და იმიტომ თუ რა ალბათ არ გააკეთებდნენ საკმაოდ დარწესული აქ აქ სიტუაცია მაგრამ არ მიჭირს რადგან მიჩეული ვარ სახში სამუშაოზე ისეთ საცახურში ვიყავი რომ გადატვირთული ვიყავი ნამდვილად და ეხლა არ მიჭირს ჯერჯერობით და რა ვიცი მგონია რომ სანამ ძალა შემწერს დავჩები აქ და როცა ცოტა შევატყობ ჩემ თავს რომ აღარ შემიძლია ალბათ დაბრუნდები ჩემ შვილიშვილებთ პატარა ბიჭო რომ ერთად ქვია დავითი და ძალიან ვენატრები ნამდვილად ჩემი ბეღურა ბებო იძახის თუ გემრიელესია 